¿Qué tal, humanidad? Bienvenidos a Rock Releases, el canal donde revisamos los nuevos lanzamientos, ya sean álbums, sencillos, colaboraciones y cualquier cosa que haga ruido en internet. Dudes, la verdad es que en enero hubo muchísima buena música, hubo de todo, hard rock, hardcore, goth, punk todo tipo de metal, y la verdad es que yo siempre trato de centrarme más en el metal, pero esta vez voy a ir por géneros más ligeros, así que vamos a ver qué sale. Por lo pronto les repito, hubo muchísima buena música, así que quitémonos de bla bla bla, y vámonos directamente con los... ¡Álbums! Ya por fin salió Neon Noah, el nuevo álbum de Bile Valo como solista, del cual ya había lanzado mucha música, pero que igualmente esperábamos con ansia. Para festejarlo, el buen Ville lanzó el video de la canción que le da título al álbum. Y la verdad es que este disco no le pide nada a los de Him y creo que es obligatorio para los fanáticos de esta agrupación. Los punquetos izquierdistas militantes de Anti-Flag lanzan su nuevo álbum Lies They Tell Our Children y la verdad es que estos vatos no envejecen y siguen sonando como en los 2000. Este es el primer álbum conceptual de la banda y cuenta con grandes colaboraciones de músicos de bandas como Kill Switch Engage, Bad Religion, Silverstein y Rise Against. Si lo tuyo es el Doom, chécate el nuevo álbum de la banda Ahab, una banda que hace un Doom súper denso y pesado, pero de tedioso nada. Su álbum The Coral Tombs, que está inspirado en la muerte submarina, ya está disponible. Los pioneros del death metal estadounidense Obituary entregaron Dying of Everything, un discazo que demuestra que siguen vigentes y perfeccionando su sonido a través de los años, pues a mi gusto este es uno de sus mejores trabajos. Como dato curioso les cuento que alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a su vocalista John Tardy y la verdad es que es un tipazo. Dying of Everything ya está disponible, no se lo pierdan. También tuvimos al álbum homónimo de Beyond the Black, a Turmion Catilot con Omen X y el tremendo Every Loser de Iggy Pop que está sensacional. Ahora sí, vámonos directamente con los... ¡Sencillos! La verdad es que hubo muchísima buena música en enero y eso hizo muy difícil hacer esta selección porque tuve que descartar muchos temas que eran verdaderamente geniales pero por cuestiones de tiempo pues tenía que hacerlo. Además, sin problemas porque les dejaré la lista completa de lanzamientos tanto en la descripción como en las listas de reproducción que puedes encontrar de manera exclusiva aquí en Rock Releases. Así que después de un proceso de selección que fue más aleatorio que otra cosa, vámonos con los elegidos. Vaya que enero está siendo un gran mes para el hard rock, específicamente para el rock fresa, pijo, cheto, gomelo, cifrino o como le digan a los mis reyes en tu país. Y que sea rock fresa para nada significa que sea malo porque la verdad es que hubo tremendos temazos. En primer lugar tenemos a Seventh Crystal con Higher Ground que aunque está tan fresa que en los comentarios de YouTube hasta lo llamaron pop, la verdad es que sacaron tremenda rolota. Y para que sigas impresionando a la güera que te gusta con tus exquisitos gustos musicales, hubo dos supergrupos que sacaron sencillos. En primer lugar tenemos a Revolution Saints, que es un supergrupo con miembros de Journey, White Snake y Dokken, que sacaron el tema Need Each Other. Por otra parte tenemos a The Winery Dogs, otro supergrupo formado nada menos que por Mike Pornoy, Richie Kotzen y Billy Sheehan, que sacaron Mad World. Ambas rolas suenan tremendo, justo como deben de sonar unos supergrupos de semejante envergadura. Y siguiendo con cosas fresas, otro género que está teniendo un excelente enero es el Bubblegum Punk, pues dejando de lado de que Paramore sacó Second Sa, que a mi gusto es el mejor sencillo hasta ahora de su próximo álbum This Is Why, tuvimos otros lanzamientos interesantes. En primer lugar les quiero recomendar una banda de mi ciudad, Monterrey, México, y ellos son Rec Mabel. Es una banda nueva, joven, pero que a base de talento, dedicación y esfuerzo se han ido posicionando en el gusto del público. En su sencillo Terminemos, traen una producción de audio de gran calidad, al igual que en su video, el cual fue realizado por mis amigos de Garage Studios, así que apoya al rock nacional y no te pierdas a Rec Mabel con Terminemos. 
Y si ese es el estilo de música que te late, pues tenemos otros dos lanzamientos que puedes checar y esos son Concrete Castles con Dollhouse y As December Falls con Carousel. Y ya para cerrar con la cereza del pastel, el punky ligero, pues Green Day sacó el cover de Allison de Elvis Costello, que si bien habían grabado allá en 1997, jamás habían publicado, así que ahí está una golosina para los amantes de Green Day. Y dándole otra vez con las cosas fresas, pues resulta que hay una banda que se llama Sleep Token, que estuvieron hypeando mucho a principios de año. Estuvieron en Metal Hammer, estuvieron en Revolver Magazine, están por todos lados y te lo pintaban como que es la nueva banda de metal enmascarada que viene a revolucionarlo todo. Olvida todo lo que sabes, esto es lo nuevo. Pero la verdad es que cuando ya los escuché, no se me hizo la gran cosa. Suena como a Imagine Dragons con un toquecito heavy, pero pues igual a las nuevas generaciones les puede gustar. Y hablando de nuevas generaciones, si lo que andas buscando es un sonido fresco, lo que sí te recomiendo es a las japonesas de Hanabi, que andan haciendo un metal kawaii rompe madres y ahora nos traen su sencillo Osaki Nishitire Shimas o algo así, porque pues yo no sé japonés, pero lo que sí sé es que te va a gustar a ti, a tu hermanito y a tu sobrina por igual, así que dales una checada. Y hablando de sonidos frescos, hay bandas que aunque están consagradas por décadas de música, saben reinventar su sonido y adaptarlo para las nuevas generaciones. En esta ocasión te voy a recomendar tres lanzamientos y esos son Riverside con Friend or Foe, a Camelot con One More Flag in the Ground y a Catatonia con Birds, bandas que logran un sonido actual conservando su esencia original. El lanzamiento de la semana se lo voy a dar a Bonginator, una banda joven pero que saben hacer un death metal tan brutal como divertido que hasta porno gore le meten. Bueno, pues chillidos de puerca. En esta ocasión nos traen Chop to Pieces que es un temazo de una banda nueva que si te gusta el metal extremo no te puedes perder. Ya para cerrar quiero destacar y tenemos que comentar que definitivamente el power metal está haciendo un regreso con nueva fuerza. Mi teoría es que esto se debe a toda la influencia de la cultura pop, de la cultura gamer, de la cultura oriental y de todas las series de fantasía que andan por ahí en las diferentes plataformas. Pero pues sea como sea, esto es una gran noticia para todos los que somos amantes del power metal y en esta quincena tuvimos varios lanzamientos entre los que destaco a las geniales Love Bites con su sencillo The Spirit Lives On, a Beast in Black con Blade Runner y también el Pirate Metal Female Fronted se hizo presente con Visions of Atlantis y su genial y motivadora Clocks. Pero lo que no quiero que se pierdan de este género es Manowar of Steel, una banda de power metal de comedia que la rompen muy en serio y en esta ocasión nos traen Winter Storm in the Night en colaboración con la bellísima narizona Madeline Lil Jet Sam de Elaine. Es una canción de comedia que habla sobre la caspa. También tuvimos sencillos de Trivium, Periphery, Blue Angel, Flor Jansen, Animals as Leaders y muchos, muchos más. Así que no te olvides de pasar a la lista de reproducción Enero Parte 1 que encontrarás en exclusiva aquí en Rock Releases. No te la pierdas que estoy seguro que encontrarás algo que te va a encantar. Y bueno, eso fue todo por este Rock Releases. Recuerda dejarme en los comentarios los lanzamientos que quieras que revisemos en futuras ediciones. Y si tienes una banda, mándame tu material, porque si me gusta tu contenido, claro que lo mencionaré aquí en el canal. Eso fue todo por este Rock Releases. ¡Stay heavy, dude!